ինչ վերաբերում է ախտահանիչ նյութերին ախտանիշ նյութերի խնդիրը ընդհանրապես առաջացել է 1 2 օրվա ընթացքում որովհետև կորոնավիրուսով վարակված առաջին պացիենտի մասին տեղեկատվությունից հետո քաղաքացիներ ուղղակի մեզ ծավալով գնել են եւ արանքում եղել է կիրակի օրը 3 ու շաբաթ օրը իսկ ուղղակի մինչև այդ մատակարմը շաբաթ եւ կիրակի օրը ինչ է լինում որովհետեւ նման պահանջակ չկա դրա համար 3 պատկերը այսպես ասած ալկոհոլ կոչված է մյուս տեսակի գելերը կոչված է պակասներ բայց իրավիճակը այսօր արդեն լիովին այլ է տեղատներում կան ախտահանիչ նյութեր ավելին հայաստանում կան արտադրող արսանի տնկերությունը որը հիմա վերազինում է իր սարքավորումները եւ երեք խոսացել եմ տնորենի հետ երկու օրվա ընթացքում կարողանան մեծ ծավալի արդեն արտադրությունը մցնել տեղական շուկա սա տեղական արտադրող է մյուսը էկոֆարմ որը այսօր նոր հինց ինձ հայտնեցին էլի Mr G եթե չեմ սխալվում ախտանիշ նյութերը եւս տեղական արտադրության ունենք եւ եւ երրորդ տեղական արտադրություն ունենք դա եւս կբավարի սանիցիզել այստեղ կա նաեւ այլ ախտանիշ նյութեր լիզին որը գտնվում է չարանցավանում գործարանը հայտնի որը հումքն է պատրաստում այսպես ասած այդ էթիլային սպիրտը 5 շաբթի օրվանից կարողանա մեծ խմբաքանակները բաց թողել այս պահին եւս կա բայց ուզում ասեմ որևէ գործարար չեր սпасում քան պահանջար կլինի ալկոհոլի դրա համար ուղակի համապատասխան ծավալով չեին աշխատում հիմա շատ արագ կմցնեն շուկա այս պահին շուկայում ախտանիշ նյութերի խնդիր չկա որևէ մեկը ինչի բարձացրե բոլորը մեր հետ խոսակցություն ընթացքում հայտնել են իրենց պատրաստում որևէ ինչ են բարձացնի հայկական արտարում մասն է ուղակի մեր ցույց տված ու մեր Facebook-յան Facebook-ի ստացած ինֆորմացիան շատ հաճախ ինչ է ասում մարտիկ առնում է տարբեր ֆիրմաների ալկոհոլեր եւ համատում են տարբեր ֆիրմաների ալկոհոլերը կամ ախտանիշ նյութերը դրա համար մոտները տպավորություն թե գին է թանկանում չեն բացանում փոքր դեղատներում կամ նույնիսկ մենք տեսել ենք որ խանութներում են սկսել վաճառել դիմակ որը մի քիչ անհասկանալի է դրանց ծագումը այդ փոքր տնտես վարողների մոտ ու գնի տատանում լինում է մենք էլի ենք ոնչանում որպեսի սոցիալական պատասխանությամբ հանդես գալ եւ չանել նման բաներ բայց խոշոր ցանցը որոնք հիմնական ծավալ են ապավում հայաստանի հանրապետությունում նման բան չկարտադրողների մոտ եւս նման բան չկա եւ հորդորում եմ եթե կտեսնենք որևէ խոշոր ցանցում որևէ կամ արտադրված ապրանքի մոտ գնի տատանում մենք խոսենք տալի որ անմիջապես կարծականք ենք այլ պարենային ապրանքներ այդ կապված երեք տեսանք որ ինչ որ խուճապահար վիճակով որոշակի խանութներից գնումներ են անում դրա անհրաժեշտություն ընդհանրապես չկա հայաստ մենք ունենք գոնեն հիմնական պարենային ապրանքների ծավալները որ այս պահին ուղակի մեր դիտանցում է տականցել են նույն շաքարավազի ծավալը այնքան շատ է որ կբավական ասի դերևս մեկ տարի մենք ունենք նաև տեղական արտադրություն եւ պայստերում շատ մեծ քանակի նույն այլուրի մասին է խոսքը գնում եւ կարծում եմ նմանատիպ ծավալի անտեղի գնումները ուղղակի կոչը մանում հայաստանության քաղաքացիներին կամ հայաստանի հանրապետություն բնակվող այլ անձանց այդ գործողություն չդիմել դրա անհրաժեշտությունը բնավ չկա որովհետեւ որևէ ապրանքի գծով այս պահին չունենք անհանգ ստացնող երևույթ ոչ որևէ խոշոր ցանցում էլ եմ ասում ենք չեն կարող իհարկե հայաստանի հանրապետություն գործող բոլոր փոքրի խանութներում գյուղերում վերահսկել իրավիճակը դու դրանք նույնիսկ մեր օբյեկտը չեն հանդիսանում բայց որևէ խոշոր խանութում որևէ բարձացում իրավիճակ այդ կապված չկա մենք ստանում ենք ամեն օրյա կտրվածքով ինֆորմացիայից նույնիսկ այս այս միջոցառումից հետո խնդրեմ խոշոր տնտեսվարներ որ մեր մոտ գներ են նախին եւ հիմա հրապարակ են որ դուք ինքներ տեսնեք որ նման խնդիր չկա ինչ վերաբերում է այսօր կառավարությունը վարչապետի գլխարության տեղի ունեցավ կորոնավիրուսի կանխարգելման աշխատանքային խմբին լայնված նիստը որտեղ նաև խոս գնած իրանի իսլամական հանրապետությունից ու որոշակի բեռնափոխադրումներ սահմանափակելու խնդրին մենք հիմա պեկի եւ էկոնոմիկայի նախարության մեր գործընկերներ հետ աշխատում ենք մենք մինչև այդտեղ ունենք իրանի իսլամական հանրապետությունից ներկրվող ապրանքների ցանկը որովհետեւ գնահատենք արդյոք շուկայի վրա ինչ ազդություն կունենա 
կամ բացական ինչ հետևանքներ կունենան իհարկե հարկե տնտեսական գնահատականը կթող ենք մեր գործ ընկերներին բայց էլի մեր կողմից հավաստացում են որ իրանի իսլամական հանրապետություն չկա այն ծավալով ներկրվող ապրանք որը շուկայում կարող է դիֆիցիտ կամ խոչընդոտ առաջացնել նույնիսկ դիզելի բարագայում դրա ծավալը այնքան շատ չէ որ մենք խնդիր ունենանք չաշվոս որ այդ ապրանքները պայստավորված են եւ երկար ժամանակի համար օգտագործվում են այսինքն այս միջոցառումներ իրանք իրենցից ենթադրում են ոչ երկար ծավալի միջոցառում է եւ ոչ երկար ժամանակացածի համար եւ եւս մեկ անգամ օգտագործելով առիթը մինչև ձեր հարցի պատասխան կոչը մանում հանդես գալ սոցիալական պատասխանությամբ թե փոքր տնտես վարողներին որպեսի անհարկի խնդիրներ չստեղծեն եւ խուսափենք ավելորդ խոսակցություններից կոչը մանում պատկան մարմիններ եւ մեր բոլոր գործ ընկերներին իրենց հայտարարությունը մեջ առանց հավաստի աղբյուրի չօգտագործել դիֆիցիտ արեստական դիֆիցիտ որտեղ դա մի կողմից վախեցնում է խոշոր տնտեսվարներ որոնք այս պահին դրսևորում են բավականաչափ լավ վարքագիծ եւ որի համար շատ շնորհակալ ենք իրենց ասենքն թե օպերատիվ տեղեկատվություն են տալի առանց փաստը թղթավորման տեղեկատվություն են տալիս ամեն ինչով համագործակցում են ինչի համար շատ շնորհակալ ենք նույնիսկ իրաքի օրով բոլոր տնտեսվարները ում հետ աշխատել ենք տեղեկատվությունը տրամադրե աշխատողներին են իրենց տրամադրե եւ ավելորդ խուճապ քաղաքացիներ մոջ առաջացնենք որի անհրաժեշտությունը այս պահին բնավ չկա ինչը փաստես նաեւ այսօր մեր աշխատանքային քննարկումը ինֆորմացիան տեղեկատվությունը եւ հավաստացում ավատի հավաստիացնում ձեզ կրկին անգամ ավելորդ գնումներ անելու անհրաժեշտություն ուղղակի չկա